Добрый день! Приветствую вас на канале Вязальная Шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как я вязала крючком длинноногого льва. Посмотрите, какой лев у меня получился. Длина льва 34 сантиметра. Вязала льва я по описанию Полины Куц, длина ноги и игрушки. И в интернете есть уже несколько описаний подробных видеоуроков, как связать льва. Когда я начинала вязать льва, я не догадывалась, что самым сложным в этой игрушке будет вязание шевелюра. На видеоуроках, которые представлены в Ютубе, никто не вяжет шевелюру льву. Все ее делают по типу бахромы. Но я поняла, что бахрому делать мне неудобно, долго, муторно. И поэтому я решила сделать шевелюру своим способом. Сейчас я как раз в видеоуроке детально расскажу, как я вязала и как сделать именно такую шевелюру, как у меня. Особенно она мне нравится сзади, получилась в виде такого закручивающегося цветочка. Вязать всего льва пошагово в этом уроке я не буду, я только остановлюсь на самых сложных моментах. Расскажу два вида мордочки, какие можно связать, и покажу, как я вязала шевелюру. Какую пряжу я использовала? Для льва идеально подходит, на мой взгляд, Alize Cotton Gold Tweed. Цвет номер 2. Состав у пряжи 57% хлопка, 40% акрила и 3% полиэстера. Такая пряжа с вкраплениями разноцветных точек. Вязала я крючком номер 2. Хотя вот первую игрушку я вязала крючком номер 2,5. У меня получились, видите, такие просветы, когда я набивала наполнителем. Поэтому в этот раз я решила использовать крючок номер 2. И с моей плотностью вязания крючок номер два получился гораздо, подошел мне гораздо больше. А вот я связала две передние лапы и две задние лапы. Сейчас покажу, как их вязать. Я буду прикреплять схему каждых отдельных частей тела, про которые мы будем говорить. Итак, начнем вязать передние или задние лапы. Вяжутся они одинаково, только количество рядов отличается. Кольцо амигуруми Нужно набрать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваю кольцом. Первый ряд готов. Во втором ряду в каждый столбик вяжу прибавку. Должно получиться 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Второй ряд готов. Дальше нужно вязать по спирали по кругу для передних лап связать всего 35 рядов для задних лап нужно будет связать 43 ряда вяжем передние и задние лапы по спирали без воздушных петель подъема до самого конца передние лапы после того как связаны нужно будет соединить обе части и потом их пришить. Я пришивала вот прям сюда, поближе к шее, для того, чтобы шевелюр закрыл этот стык и был незаметно. Полина пришивала немного ниже. Передние лапы, когда готовы, я оставляю кончик для того, чтобы их пришить. Конец пряжи. Длинный такой достаточно. Мне пришлось отрезать пряжу, но вы этого можете не делать. Когда одна передняя лапа готова, набиваем ее, но не до конца, немножко оставляем место. И вторую переднюю лапу, когда довязали, 
Я кончик нити не отрываю и продолжаем вязать следующим образом. Лапы постепенно переходят в тело, поэтому от второй лапы набираю 4 воздушные петли. Соединяю со второй лапой. И начинаю вязать по кругу, обвязывая перед две лапы и цепочку с четырех воздушных петель с двух сторон. Да по окружности всего должно получиться 34 столбика без накида. Первый столбик я связала. Второй столбик. Третий. Первую лапу обвязала, перехожу к, к воздушной к цепочке с воздушных петель. Ввожу крючок в лапу и второй раз ввожу крючок уже в саму цепочку. Для того, чтобы не оставалось дырочки, у меня получился один столбик без накида. Дальше обвязываю цепочку с этой стороны. Перехожу к обвязыванию лапы второй. Теперь обвязываю цепочку из воздушных петель с обратной стороны. И обвязываю. Первый ряд закончен. У вас должно получиться 34 столбика без накида. Дальше прикрепляю схему, как вязать тело. Если вы будете вязать полосатое тело, то придерживайтесь инструкции, как указано у Полины, либо просто вяжите тело одним цветом и не меняйте цвет пряжи. 34 столбика без накида вяжем до 16 ряда. 16 ряда начинаем убавки. Когда тело будет готово, у вас в конце должно остаться 24 столбика без накида. Дальше приступайте к вязанию головы. Схему головы я сейчас тоже прикреплю. Всего нужно связать 24 ряда. В последнем ряду тоже должно быть 24 столбика без накида. И дальше пришиваете тело к туловищу обычной швейной толстой иглой. Все части тела. Кроме рыжего я вязала пряжей Yarn Art Jeans. Бежевым цветом давайте свяжем мордочку. В кольцо амигуруми набрать 6 столбиков без накида. Хвостик затянула. Во втором ряду вяжу 6 прибавок. В каждый столбик без накида связать нужно 2 столбика без накида. Итого получится 12 столбиков без накида. 
2 я связала, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Два ряда готовы. В третьем ряду вяжу один столбик без накида, прибавка. Всего должно получиться 18 столбиков без накида. Третий ряд готов. 18 столбиков без накида. А еще два ряда нужно связать по 18 столбиков без накида. Сейчас я свяжу и покажу, что у меня получилось. Я связала еще два ряда по 18 столбиков. Итого у меня получилось 5 рядов мордочки. А вот таким образом примерно я ее пришивала. И вышивала на ней носик. Хочу показать сейчас второй способ, которым можно вышить мордочку. Мне, кстати, он тоже достаточно кажется интересным. А посмотрите на фото, как можно связать второй вариант носа. И я хочу показать, как это можно сделать. Набираю цепочку из 6 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка начинаю вязать столбики без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый. В последнюю петлю вяжу три столбика без накида. Итого получается 7 столбиков без накида. С обратной стороны цепочки вяжу 8, 9. 10 и прибавку в первую петлю 11 12 столбиков без накида получилось второй теря четвертый ряд нужно три ряда связать по 12 столбиков без накида один Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. двенадцать и еще два ряда по 12 столбиков без накида в пятом ряду нужно будет связать две убавки чтобы получилось 10 столбиков без накида значит делаю убавку вижу 4 столбика без накида еще раз убавку и 4 столбика без накида Убавка, 4 столбика без накида, убавка и еще 4 столбика без накида. Два ряда, шестой и седьмой, вяжу по 10 столбиков без накида. 
Я связала шестой и седьмой ряд. В восьмом ряду нужно будет связать две убавки. Сделать три столбика без накида первую убавку, еще три столбика без накида вторую убавку. И должно получиться 8 столбиков без накида. Я связала 9 и 10 ряд по 8 столбиков без накида. Хочу показать, что получается. Вот такой нос. Я бы связала еще пару тройку рядов 2 или 3 можно еще сделать две убавки чтобы получилось 6 столбиков без накида а можно оставить вот такой носик если вам покажется он крупноватым то наберите не 6 а 5 воздушных петель в начале или 4 и вяжите сразу начиная с 10 столбиков без накида я вот еще подумаю оставлять такой как есть нос или все-таки сделать его поменьше мне почему-то кажется что он немножко великоват схему вязания носа я сейчас прикреплю посмотрите как его вязать набивать его не нужно вот хотя в принципе можно чуть-чуть и набить наверное это уже вы посмотрите когда он будет готов стоит его набивать если вы его набьете то он будет смотреться не таким массивным по идее так немножко поднимется может быть и правда стоит его набить либо когда пришивать согнуть немножко так, вот эту заднюю часть, вот, и получится более выпуклый носик. Тоже, кстати, интересно будет. Ну и переходим к самому главному, из-за чего начался весь этот сырбор. Хочу показать, как я вязала шевелюру. Беру тоже ярнард коричневого цвета, ярнард джинс. Набираю 44 воздушные петли. 44 петли набрала во вторую петлю подъема вяжу первый столбик без накида дальше набираю 7 воздушных петель 3 4 5 6 7 во вторую петлю вяжу столбики без накида 1 2 3 4 5 6 столбиков без накида получается ищу третью петлю цепочки начальной набранной в нее делаю соединительный столбик и вот получилась первая такая завитушка вяжу столбик без накида в следующую в четвертую петлю и набираю опять 7 воздушных петель И опять во вторую петлю вяжу столбик без накида и того 6 столбиков до конца этого ряда я кстати варьировала количество воздушных петель около шеи я чаще вязала 6 воздушных петель а потом дальше 7 либо можно менять 7 6 петель в разном порядке для того чтобы все-таки пряжи для того чтобы шевелюра не выглядел совсем уж однотипной Ветушки будут разного размера, мне кажется, это будет гораздо интереснее смотреться. Вот так. Дальше вязать до конца по 6-7 воздушных петель. Посмотрите, как выглядит шевелюра, начало ее вязания. Вот, до конца цепочки нужно связать все кудряшки. После того, как будет готова ленточка с кудряшками, начинаем ее пришивать я связала один ряд шевелюры вот так он выглядит получилась лента за витушками и сейчас покажу как я намечала и как ее пришивала ну, естественно я это делала после того же как тело соединено было с головой Как я уже сказала, 44 петли я брала для самого большого диаметра головы. То есть это была у меня середина. Самый большой диаметр головы проходит по центру. Здесь центр. Вот. Так я закрепляла, потом уже прошивала. 
Лента достаточно эластичная, тянется она хорошо. Если вдруг вас чуть-чуть буквально не хватает, допустим, вы плотно вязали, то вы можете ленту натянуть или наоборот ее пришивать, стянуть ее немножко в процессе пришивания. Вот так я получилась с шевелюром. Я довязала нос, хочу показать, какой выходит нос. Вот. Здесь у меня будет вторая лента шевелюра, чуть поменьше. И мне кажется, что второго льва я буду вязать именно с этим носом. Мне он очень нравится. Такой лев с другим, с другим носом, с другой мордочкой. Для сравнения один и второй лев. А сейчас я вернусь к рассказу о том, как я пришивала э, гриву льву. Я взяла, взяла пряжу Ярна Джинс, разделила нитку пополам, вставила в иглу потоньше и пришила вот так по кругу, прямо вокруг лица. Сначала, естественно, я наметила иголочками первый ряд. Вот так выглядит он. Дальше, немножко отступив. Вот здесь, кстати, незаметно, потому что пряжа завивается, закрывает расстояние между шевелюрами. Я пришиваю вторую такую же ленточку. Единственное, вот в этой самой большой ленте, 44 у меня воздушные петли, а лента вот первая и получается третья по счету, они связаны поменьше, потому что у нас голова, сам большой диаметр головы идет вот здесь по центру, а здесь чем ближе от центра вправо и влево диаметры поменьше, поэтому а, первая и третья шевелюра а, на них на 4 воздушные петли меньше, по 40 воздушных петель. А, после того, как я связала вот эти три ленточки, в следующем ряду я поняла, что в общем-то дальше а, нужно вязать большую одну ленту и пришивать ее вот так по кругу. То есть я набрала порядка 160 или 200 воздушных петель. И, начи... и когда я связала э, всю эту ленточку из 160 воздушных петель, я пришивала ее вот так вот по спирали, загибая. Вот тут вот можно увидеть несколько рядов прошито уже спиралькой. Здесь я вязала э, завитушки э, по 4-5 по воздушных петель, уже маленькие, потому что если здесь будет такая большая пышная шевелюра, то когда лев будет лежать, у него голова будет приподниматься. Но вы можете связать и большее количество этих петель. Вот, собственно, весь секрет. Еще я не показала, как я вязала хвост и уши. Уши на 6 воздушных петель в кольцо мигуруми. Начинаем вязать точно так же, как и мордочку. Во втором ряду 12 петель, в третьем 18 и еще два ряда по 18. Уши сложила пополам сшила их и приклеила на термоклей. Как видите, получилось вполне себе аккуратно. Клей фактически нигде не видно. Вот и он прячется за шевелюрой. Вот два уха у меня приклеены с помощью термоклея. Хвост вяжется на 6 столбиках без накида. В кольцо амигуруми набираю 6 столбиков без накида и вяжу на нужную длину по спирали 6 столбиков без накида. Хвост не набивается. Вот, и он пришивается уже либо к одежде, либо к самому телу льва. Глазки вышиты черной пряжей, глазки, брови. Но вы можете сделать пластиковые глазки. Не знаю, что вам понравится больше, такие пластиковые глазки с белками. Вы тогда можете, если хотите сделать вот такие глаза и белки, я сейчас оставлю ссылку на длинноногого бычка, где я рассказывала, как крепить и вязать эти глазки. Соответственно, выбирайте, какой формы у вас будет мордочка. Делайте шевелюру льву, и у вас получится такая игрушка. Надеюсь, вам понравился мой видеоурок. Рассказала я все секреты вязания вот этого симпатичного льва. Следующий год у нас год тигра. 22-й год, после 21-го в смысле года. Уже не следующий, а через год. И если кому-то понравится этот лев, на основе такого льва можно связать уже тигрен, как к следующему, 22-му году. Если вам понравился мой видеоурок, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока.